วันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งคู่ปรับของเต่ายักษ์มันคือภายร้ายจากนอกโลกที่พร้อมจะเข้ามาลุกลานเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอัตรลดในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับลีกิองลีกิองเป็นสายพันธุ์ของไคจูจากนอกโลกที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์กาเมล่าทูแอคแท็กออฟลีกิองเมื่อปี1996โดยคำว่าเลกิองมีการเอ่ยหรือเรียกมันมาจากทหารคนหนึ่งภายในเรื่องโดยอ้างอิงจากไบเบิลพระเยซูจะตัดถามเขาว่า What is thy name My name is เลกิองฟลอริอาเมนีชื่อเต็มของสายพันธุ์นี้คือซิมบิโอติกเลกิองในส่วนพวกตัวเล็กจะถูกเรียกว่าโซเจอร์เลกิองหรือสมอลเลกิองและมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือโคโลนีเลกิองในส่วนตัวใหญ่จะถูกเรียกว่าควีนหรือที่คุ้นหูกันก็คือมาเธอร์เลกิองส่วนพวกที่สามารถบินได้จะถูกเรียกว่าไฟอิงเลกิองในช่วงการปรากฏตัวครั้งแรกของมาเธอร์เลกิองตัวของมันนั้นมีปีกจึงมีการเรียกมันอีกชื่อหนึ่งว่าซับอดาวเลกิองส่วนพืชที่ปรากฏออกมาในเรื่องจะถูกเรียกว่าเลกิองแพลนหรือเลกิองฟลาเวอร์เรามาดูส่วนต่อมากันครับในช่วงแรกของการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้เคยมีการเสนอบาลูกอนและกุยลอนให้เป็นตัวร้ายหลักในภาค2ของไตภาคเฮเซกามิล่าเลยทําให้แฟนๆจํานวนมากต่างก็คิดกันว่ากุยลอนเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเบื้องหลังในการออกแบบเลกิองหรือเปล่าอย่างไรก็ตามคุณมาฮิโรมาเอดะและคุณชุสเกะคาเนโกะกลับบอกว่าแนวคิดของพวกเขาที่มีต่อเลกิองมาจากสิกลากุยลาล่าคิงไมไมมุคคาเดนดาบิโอรันเตและกิโดแม็กจาก Space Runaway i d e o n ยกตัวอย่างเช่นไมโครเวฟเชลได้รับแรงบันดาลใจจากลำแสงโปรตอนที่ยิงโดยนักลบยักษ์จากเรื่อง n o s c a of the r a l y of the w i n หรือชื่อไทยมหาสงครามหุกเขาแห่งสายลมในฉบับล่างของภาพยนตร์ได้บรรยายถึงความสามารถเพิ่มเติมของเลกิองเช่นตัวของมาเธอร์ที่ทำการโจมตีระยะประชิดด้วย Interference Wave Claw มีพลังงานไฟฟ้าและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในตอนแรกไมโครเวฟชิลของมาเธอร์ลิกิองได้รับการออกแบบให้เป็นขึ้นพลังงานรูปแบบพระจันทร์เสี้ยวแทนที่จะเป็นแบบยิงลำแสงและในส่วนของลิกิองแพลนสามารถปล่อยโซเจอร์ลิกิองออกมาได้ด้วยกลไกที่คล้ายกับเครื่องยิงหินแถมยังมีฉากที่ถูกยกเลิกไปคือช่วงที่มาเธอร์ลิกิองต้องต่อสู้กับเครื่องบินเจ็ตหลายครั้งในระหว่างที่บินอยู่จากครั้งต้นที่กล่าวมานี้คือเนื้อหาที่ถูกตัดหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นแล้วเรามาเข้าเนื้อหาต่อไปกันดีกว่าครับแพลนรูปลักษณ์ของมันนั้นก็เหมือนดอกไม้ปกติมีรากสีส้มที่ทอดยาวลงไปในพื้นดินและคอยค้ำจูนมันไว้มีลำต้นหนาและเป็นสีเขียวมีเถาวันจำนวนมากและโครงสร้างขายกลีบดอกสีชมพูที่ห่อหุ้มฝักสูงปลายแหลมเมื่อตัวของมันนั้นใกล้ถึงเวลาในการปลดปล่อยโครงสร้างขายกลีบดอกจะแผ่ขยายออกมาอย่างช้าๆในส่วนต่อมาคือโซเจอร์เลกิองภายนอกของมันนั้นดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตประเภทมแมลงโดยเฉพาะด้วงแรดโซเจอร์เลกิองมีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ตัวของมันมีสีเทาอมฟ้าและมีขาหกขาพวกมันมีดวงตาขนาดใหญ่หนึ่งดวงมีรูม่านตาสีดําและม่านตาสีเหลืองที่ครอบคลุมใบหน้าส่วนใหญ่พวกมันมีขากันไกลสองข้างที่โคนหัวจะมีเข่าแหลมเกาะของพวกมันแบ่งเป็นส่วนๆในขณะที่ลําตัวหลักเป็นโครงสร้างเดียวเกาะของพวกมันจึงดูโค้งไปข้างหน้าเป็นเหมือนน้ำแหลมเดียวและพบว่าพวกโซเจอร์เลกิองบางส่วนมีปีกอีกด้วยมาเธอร์เลกิองมีรูปร่างคล้ายสัตว์จำพวกกุ้งมีรูปร่างเป็นปล้องคล้ายกับโซเจอร์เลกิองยกเว้นส่วนหน้าที่ตัวของมันนั้นตั้งตรงและส่วนต่อขยายลำตัวจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวนอนส่วนหน้าลำตัวของมันนั้นจะแคบลงจนกลายเป็นหนามแหลมขนาดใหญ่ที่หลังซึ่งทอดยาวเหนือหัวและบริเวณหลังของมันทั้งสองข้างยังมีอวัยวะที่คล้ายกับกรงเล็บ5อันนอกจากนี้ยังมีขากรรไกรอีกสองข้างหัวกลมมีเขาที่แหลมยาวอยู่ตรงบริเวณใบหน้าแทนจมูกในส่วนเขาของมันนี้สามารถแยกออกเป็น2ส,ส่วนได้เพื่อใช้ในการยิงไมโครเวฟเชลตัวของมันนั้นมีรังไข่หลายรังในบริเวณหน้าท้องนั่นก็หมายความว่าตรง
แถมดวงตามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อโกรธหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับบาดเจ็บมาเธอเดกิองมีอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีลักษณะโดยรวมของลําตัวส่วนบนทั้งหมดยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือในร่างนี้จะมีปีกคล้ายมแมลงซึ่งคล้ายกับร่างของโซเจอร์เลกิองเรามาดูไทม์ไลน์การปรากฏตัวของเลกิองกันครับกาเมล่าทูแอคแท็กออฟเลกิองกองทัพของเลกิองได้มาถึงยังโลโดยอุกบาทที่ตกลงมาใกล้ซัปโปโรเนื่องจากการมาของอุกบาทจะทําให้เกิดแสงประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและยังทําให้ระดับออกซิเจนในอากาศโดยรอบสูงขึ้นอย่างผิดปกติไม่นานตัวของพวกมันก็ได้ออกอารวาสในพื้นที่ใกล้เคียงจนในที่สุดพวกมันก็ได้มารวมตัวกันที่รถไฟใต้ดินซัปโปโรในเหตุการณ์นี้ก็ได้มีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากฝีมือของโซเจอร์เลกิองภายในอุโมงค์พวกมันได้ทําการปลูกดอกไม้ยักษ์ขึ้นมาดอกไม้ดังกล่าวได้เติบโตอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็ได้ทะลุขึ้นมาบนพื้นดินจนสังเกตเห็นได้กองทัพญี่ปุ่นได้วางแผนที่จะกําจัดต้นไม้ดังกล่าวโดยหวังว่าการระเบิดจะจุดไฟในอากาศที่มีออกซิเจนสูงและทําลายพืชด้วยการระเบิดที่รุนแรงอย่างไรก็ตามการระเบิดไม่สามารถทําลายพืชได้ทันใดนั้นกาเมล่าก็มาถึงเมืองและทำลายพืชด้วยลูกไฟพลาสมาในทางกลับกันโซเจอร์เลกิองก็ได้ตอบโต้กลับโดยการปีนขึ้นไปบนกาเมล่าโดยที่ตัวของพวกมันนั้นได้กัดทะลุเปลือกของกาเมล่าจนตัวของเต่ายักษ์นั้นเลือดไหลออกมาก่อนที่พวกเลกิองจะฆ่ามันแต่ก็ถูกดึงดูดด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงจนทําให้พวกมันนั้นหมดสภาพไปในที่สุดกาเมล่าจึงสามารถบินหนีจากสถานการณ์นี้ไปได้แต่ถึงอย่างนั้นหมาเธอเลกิองที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบินหนีไปแต่ถึงอย่างนั้นทางญี่ปุ่นก็ไม่ต้องการจะปล่อยให้มันหนีจึงได้ไล่ตามมันไปและสามารถทําให้ตัวของมันนั้นล่วงลงสู่ทะเลได้แต่ก็ไม่พบซากของมันยกเว้นปีกเท่านั้นด้วยระยะเวลาที่ไม่นานหมาเธอเลกิองและกองทัพของมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เส้นใดพวกมันได้ทําการปลูกพืชขึ้นมาใหม่เพื่อหยุดยั้งการระเบิดกาเมล่าก็ได้เข้ามาประทะอีกครั้งด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของกาเมล่าก็เสียเปรียบในการต่อสู้เมื่อรู้ว่าดอกไม้กําลังจะระเบิดพวกเลกิองก็ได้ถอยออกไปทิ้งกาเมล่าที่บาดเจ็บไว้ในรัศมีของการระเบิดตัวของกาเมล่าจึงได้เดินเข้าไปและใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อหยุดการปล่อยของมันถึงอย่างนั้นตัวของเจ้าเต่าก็โดนแรงระเบิดเข้าไปเต็มๆในเวลาต่อมาพวกเลกิองก็ได้เดินทางไปที่ภูมิภาคคันโตเพื่อลุกลานโตเกียวขนาดเดียวกันกาเมล่าก็สามารถฟื้นขึ้นมาด้วยผลของมานาของโลกและได้เข้ามาต่อสู้กับกองทัพเลกิองแต่การต่อสู้ก็เป็นไปอย่างยากลําบากในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมนุษย์ก็ได้ทําการล่อพวกเลกิองไปที่โรงไฟฟ้าและสามารถกําจัดพวกมันลงไปได้จนเหลือแค่มาเธอร์เลกิองเท่านั้นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้เลกิองเริ่มโกรธและเข้าโจมตีใส่กาเมล่าอย่างหนักจนตัวของกาเมล่าไม่มีทางเลือกและดูดซับมานาของโลกเป็นจํานวนมหาศาลและเปิดช่องบนหน้าอกยิงพลาสมาขั้นสูงสุดออกมาลำแสงอันทรงพลังได้พุ่งชนใส่เลกิองจนตัวของมันนั้นได้แตกสลายไปและเป็นการยุติแผนการยึดของโลกของมาเธอเลกิองกาเมล่าทรีเลเวนส์ออฟไอริสแม้ว่าเลกิองจะไม่ได้ปรากฏตัวในกาเมล่าทรีแต่การพ่ายแพ้ของมาเธอเลกิองที่เป็นผลมาจากอัติเมตพลาสมาของกาเมล่าก็ได้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพลังมานาของโลกได้หมดลงทําให้ไฮเปอร์เกียออสปรากฏตัวออกมาเป็นจํานวนมากทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีจากอาสังิและมายูมินากามิเนว่าเลกิองถูกดึงดูดมายัางโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนื่องจากพวกมันสามารถสัมผัสถึงมานาได้ในปริมาณมากไม่ทราบว่าพวกมันเห็นมานาเป็นภัยคุกคามแหล่งพลังหรือเป็นเพียงสัญญาณของดาวเคราะห์ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันได้กันแน่เรามาดูความสามารถของมันกันครับ n e u m a t i c Locomotion ตัวของเลกิองไม่มีกล้ามเนื้อแต่ตัวของมันสามารถเคลื่อนไหวได้โดยเอาก๊าซแรงดันที่ผ่านเข้าไปในโครงกระดูกภายนอกที่ดูเหมือนกวงซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะใช้ระบบลมในการเคลื่อนที่ High Band Electronic Eyes เลกิองถูกดึงดูดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของตัวเองออกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้ในหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทุกคลื่นในส่วนของมาเธอร์เลกิองไมโครเวฟเชลตัวของมันสามารถแยกส่วนปลายแหลมออกและยิงลำแสงไมโครเวฟออ
ในการโจมตีนี้มีลักษณะเป็นเส้นสีแดงเข้มของพลังงานอุณหภูมิสูงที่ยื่นออกมาจากช่องเปิดแถวบริเวณใบหน้าโดยการโจมตีนี้สามารถเจาะทะลุเนื้อของกาเมล่าได้แบบสบายๆเอ็กชัมเบอร์ในบริเวณท้องของมันสามารถสร้างโซเชอร์ลีกิองได้ถึง100ตัวต่อชั่วโมงโดยตัวของมาเธอจะควบคุมพวกมันด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้พวกมันค้นหาภัยคุกคามต่ออนานิคมรวมถึงได้รับคำสั่งโจมตีโซเชอร์ลีกิองเหล่านี้สามารถลุมสตูได้โดยเกาะติดพวกมันไว้และแทงเข้าไปที่เนื้อของสตูอย่างเจ็บปวดแถมพวกมันยังสามารถปล่อยพลังงานฟ้าออกมาได้ผ่านแขนขาไปยังเหยื่อเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมสลิกอาร์มขาหน้าของมาเธอมีปลายที่แหลมคมช่วยให้มันสามารถตัดวัสดุต่างๆได้หลายชนิดและสามารถใช้ในการโจมตีใส่กาเมล่าโดยการเจาะผ่านเปลือกของมันนอกจากจะทําหน้าที่เป็นอาวุธแล้วมันยังสามารถนําไปใช้ในการขุดด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อีกด้วยเชลมาเธอลิกิองถูกหุ้มด้วยเกาะที่ทนทานสูงซึ่งประกอบด้วยวัสดุฉนวนที่คล้ายกับเลซินซิลิคอนแข็งที่ต้านทานการโจมตีได้แทบทุกประเภทเกาะของมันนั้นมีความทนทานต่อความร้อนสูงมากถึงขนาดที่ทนต่อการโจมตีด้วยอัติเมตพลาสมาของกาเมล่าได้นานหลายวินาทีอินเตอร์เฟียร์แลนซ์เวฟครอตัวของมันมีกรงเล็บ10อันที่ประกอบเป็นเหมือนกับมงกุฎรอบหัวสามารถผลิตขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้หลายประเภทโดยท่านี้มักจะใช้ในการสื่อสารกับพวกโซเจอร์ลิกองเป็นหลักแถมยังสามารถรบกวนการสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้กรงเล็บเหล่านี้ยังสามารถสร้างเกาะแม่เหล็กไฟฟ้าที่ป้องกันจากกระสุนได้โดยการเบี่ยงเบนหรือสลายตัวทางเคมีขึ้นอยู่กับประเภทของกระสุนซึ่งทําให้ตัวของมันนั้นสามารถเบี่ยนเบนขีปนามวุธและทําให้ลูกไฟพลาสมาของกาเมล่าไหลผลโดยการทําลายไอออนของลูกไฟทางเคมีอย่างไรก็ตามกรงเล็บเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนแอกว่าส่วนอื่นของร่างกายและสามารถถูกทําลายได้โดยการโจมตีจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังผลจากการสูญเสียกรงเล็บไป4อันก็เพียงพอที่จะทําให้มันนั้นไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากกาเมล่าได้เรามาดูความสามารถของแผนลิกิอองกันครับออกซิเดชันแผนเลกิองสามารถเพิ่มระดับออกซิเจนในบริเวณใกล้เคียงได้จนถึงจุดที่ทำให้มีอากาศเป็นพิษต่อมนุษย์เซลล์ดิเทรคชันพืชดังกล่าวจะระเบิดเมื่อยิงมเมล็ดพันธุ์ขึ้นสู่อวกาศส่งผลให้เกิดระเบิดที่เทียบได้กับการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงขนาดที่สามารถทำลายเมืองเซนไดจนหมดสิน้นและทำให้ตัวของกาเมล่าอยู่ในอากาศโคมานอกจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์แล้วยังมีการปรากฏตัวในวิดีโอเกมอย่างกาเมล่าแบทเทิร์น City s h r o u d e d in shadow k i n o s e k o และ s y m p h o n i a XD Unlimited เรามาดูเรื่องน่ารู้ของมันกันดีกว่าครับ 1. มาเธอร์ลิกิองเป็นไคจูตัวเมียตัวที่3ในซีรีส์กาเมล่าต่อจากจิกเกอร์และเฮเซเกียออส 2. มาเธอร์ลิกิองเป็นไคจูที่สูงที่สุดในกาเมล่าที่ตัวของมันนั้นเคยต่อสู้มาด้วยโดยมีความสูงอยู่ที่140เมตรนอกจากนี้ลิกิองแพนก็มีน้ำหนักถึง 3,000 เมตริกตันยังเป็นไคจูกาเมล่าที่มีน้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเอสเกียออสที่มีน้ำหนักถึง 3,600 เมตริกตัน 3. มาเธอร์ลิกิองและพวกทหารของมันเป็นไคจูเพียงกลุ่มเดียวในภาพยนตร์เฮเซกาเมล่าที่มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลก 4. งานคอนเซปต์อาร์ตส่วนหนึ่งของออก้าจากกอสซิล่า 2,000 มีลักษณะคล้ายกับมาเธอร์ลิกิองอีกด้วยนะส่วนตัวผมจะชอบดีไซน์ไอริสมากกว่าแต่ยอมรับเลยว่าตัวของเลกิองนั้นเก่งแถมยังเป็นไคจูที่มีรูปร่างที่แปลกตาถ้าใครเคยชมภาคนี้มาจะรู้เลยว่าตัวของมันนั้นอันตรายมากถึงขนาดที่ทําให้ตัวของน้องเต่าต้องดึงพลังจากโลกมาใช้เพื่อจัดการกับมันอีกอย่างเลกิองได้โชว์ความสามารถเยอะมากภายในเรื่องนี้และนี่ก็คือเลกิองก่อนจากกันไปในวันนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าชอบอะไรในตัวเลกิองกันบ้างหรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ